the reason why those films probably when I look back didn't work because they were not as products they were not really great films. The scripts were not good. The execution of some of them was little outdated. I realized he was a very misunderstood person probably. And uh Kis tarike se misunderstood by Jo log kate ki egoistic or ye or wo music directors a lot little more being a little more proactive and on the front foot ki are I want to sing with you and try me out for a song. So, I not have effort in that time. Professionally, I would say, uh, again, not related to the movie industry, but uh, there were certain challenges in, uh, in life in terms of my uh, real estate business. I saw one time, it wasn't a good time. Uh, daddy ki tabiyat bhi kharaab hui beech mein and uh, that we suffered kuch setbacks hi main hu vikas bhalla aur maine siddharth kanan ke sath zindagi ke har pehlu ke bare mein shayad aaj baat ki hai please subscribe to his youtube channel now मेरे पुराने दोस्त विकास <laughs> कैसा है भाई सो नाइस टू मीट यू सिद्धार्थ है ना आई एम सीइंग यू आफ्टर वी आर मीटिंग आफ्टर वेरी वेरी बहुत दिनों बाद बहुत कई महीने या सालों के बाद सालों बाद भाई बट इट फील्स द सेम यू लुक द सेम एंड आई सी अ लॉट ऑफ यू ऑन यू नो ऑन YouTube एंड जस्ट फील सो नाइस यार यू आर डूइंग सो वेल थैंक यू भाई और तुम मेरे लिए हमेशा स्टार ही रहोगे <laughs> मुझे याद है कि नेशनल कॉलेज बैंड्रा में <laughs> जब आपका एल्बम निकला था आवारा व्हिच इज स्पॉन्सर्ड बाय बहुत पॉपुलर ब्रांड जो नाम नहीं लेंगे अभी कि उससे पैसे लेते हम लोग हां वो वाला और आप ऐसे खड़े थे यार हम लोग देखते थे अपने भाई ये पॉप स्टार थैंक यू तो चलो रिवाइंड करते हैं टीवी एक्टर सिंगर मूवी एक्टर सब चीज रोल्ड इनटू वन विकास भल्ला 1995 में आपकी पहली फिल्म आई थी जी हां सौदा जी हां वो किड़ा हमेशा था कि मैं एक्टर बनूंगा क्योंकि आप हमेशा गुड लुकिंग तो थे ही मूवी पर्सनालिटी तो थी थैंक यू सर पर वो एक्सीडेंटली हुआ तो था सो दरअसल हुआ ऐसा कि बिल्कुल भी प्लान नहीं था टू गेटिंग टू द टू गेट इनटू एक्टिंग या एक्टिंग करने का उस वक्त बचपन से एक ही शौक रहा है गाना गाने का संगीत का एंड आई हैव ट्रेंड गायकी सीखी है मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना डिप्लोमा हासिल किया ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक and uh, so since childhood ek hi shauk tha ki bhai gana hai i want to sing to college khatam kiya college ke baad i used to go and meet music directors music composers kiya bhai awaaz suno gana do ye college aapne kahan khatam ki narsi mon ji ye aapne mane padhe likhe hain aap ji thoda bahut thoda bahut itna shauk tha nahi lekin chale jaate the ho gaye the but main janna chahta hu to aap कहा थे आप यूपी में रहा करते थे नहीं नहीं रहता बॉम्बे में ही था तो ये जो डिप्लोमा था इनके दे हैड अ टाई अप विद सुरेश वाडकर जी की क्लासेस होती थी उनके गुरु जी की जियालाल वसन जी की म्यूजिक क्लासेस होती थी बांद्रा में इनका टाई अप था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ और हर साल एग्जाम होता था वहां से प्रोफेसर्स और एग्जामिनर्स आते थे यहां पे हमारा एग्जाम लेने के लिए तो इट वाज अ 6 ईयर कोर्स एंड व्हिच आई कंप्लीटेड एंड ऑफ वोकल्स एंड तबला तबला भी सीखा मैंने and uh, to tab se shauk tha gaane ka and i used to, uh, i started approaching music directors or uh, cut the long story short one of these interactions pe sudhakar bokade ji mil gaye jo us waqt ek bahut bade naam chin producer hua karte the aur uh, unhone kaha ki bhai gaane ka to main tumko chance nahi de sakta is waqt lekin main ek picture bana raha hu jo ek english movie hai indecent proposal uska indian remake bana raha hu <coughs> to I think you're a, you fit the bill of one of the characters. A husband's ka role. Hai. I would like to launch you in that. Would you be interested? So I said, "Yeah, jate the Japan, reached gaye Chin. Kuch socha, kuch hota tha. Lekin I said, "Yeah, ek opportunity aayi hai. Main 21, 22 saal ka tha college se hali nikla hi tha. So I said, "Why to miss out on that opportunity?" Halaki us waqt mujhe itni I'm not from the film industry background. Koi tha nahi hai nahi. फिल्म बिजनेस बैकग्राउंड डैडी मेरे कंस्ट्रक्शन बिजनेस से थे ही पास्ड अवे अबाउट कपल ऑफ इयर्स टू इयर्स गो सो आई हैड नो कनेक्शन टू द टू द फिल्म इंडस्ट्री तो कुछ ज्यादा सोचा नहीं समझा नहीं मैंने कहा चल एक समुंदर में छलांग लगा देते हैं जो होगा देखा जाएगा एंड 
आई टुक दिस ऑफर ऑफ दिस फिल्म कॉल्ड सौदा फिर सौदा के साथ साथ एक और पिक्चर ऑफर हुई जिसमें सौदा में नीलम थी मेरे ऑपोजिट और फिर एक और फिल्म ऑफर हुई तलत जानी साहब एक डायरेक्टर हुआ करते थे उनकी एक रंग पिक्चर आई थी काफ़ी सुपर हिट थी तो वो एक फिल्म बना रहे थे ताकत करके मंसूर सिद्दीकी प्रोड्यूसर थे जिसमें काजोल हीरोइन थी तो ऐसा कर कर के चार पांच पिक्चर एक वन लेड टू दी अदर वन सेकेंड लेड टू द थर्ड फोर्स वो आई डेड अबाउट आई थिंक फाइव सिक्स सेवन मूवीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दोज फिल्म डेंट रियली वर्क टू वेल एट द बॉक्स ऑफिस because of which then i started doing television i got better work on television i moved to television and uh, the kind of work which i was getting offered on film was not that great so i said chalo jahan acha kaam mil raha hai wo karte hain luckily for me the television work proved to be a great stepping stone and to some really really good projects like से जस्सी और शनो और मीत विद अनुराग बासु करिश्मा भी आपने किया था मेरिकल्स ऑफ डेस्टिनी करिश्मा कपूर के साथ आई हैपन टू डू करिश्मा वन द फर्स्ट शो व्हिच आई डिड ऑन टेलीविजन वाज राजेश खन्ना साहब का उनका भी पहला इंडिविजुअल था टीवी पे एक शो था अपने पराए करके वेयर इट वाज अ ब्यूटीफुल फादर सन स्टोरी एंड आई प्लेड हिज सन इन दैट एंड वी शॉट इन राजस्थान सो आई हैव डन सम रियली गुड वर्क आई एंजॉयड माय स्टिंट ऑन टेलीविजन मैं ये जानना चाहता हूं कि 95 में सौदा हुआ हाँ। 2001 2002 टू में आपने अपने पराए अपने किए पराए या, या, राजेश खन्ना साहब ने छह साल हाँ। आपने हाँ। फाइट किया फिल्मों हाँ। में जी हाँ। राइट हाँ। मनीषा कोयराला थी आपके ऑपोजिट हाँ। हाँ। काजोल थी <laughs> नीलम थी <laughs> देखो ये लुक देखो <laughs> <laughs> अभी भी ब्लश कर रहा है भाई ऐसी हीरोइन सामने होगी तो कौन नहीं करेगा ब्लश यार <laughs> उस वक्त लोग ये भी कहते थे एंड आई स्टे टिल डेट इन फैक्ट आप यहां बैठे नॉट बिकॉज यूर माय फ्रेंड आप बैठे क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में आपका नाम आया कि विकास भल्ला को बुलाओ विकास भल्ला को बुलाओ और हमने लेके आए हमारे व्यूअर्स के प्रोमिस भाई यू आर कॉल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग मैन अभी भी हो थैंक यू ठीक है थैंक यू तो गुड लुकिंग थे Uh, तो वो जो पांच छह फिल्में नहीं चली वो uh-huh. क्यों नहीं चली क्योंकि आपको लगा स्क्रिप्ट ठीक नहीं था या फिर बनते uh, बनते जो नरेट किया गया कुछ और बन गया क्या था नहीं सिद्धार्थ ऑनेस्टली मैं बताऊं मुझे उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी कि फिल्म्स कौन सी कैसे चूज करनी है क्या चूज करनी है और आई टुक अप द प्रोजेक्ट जस्ट जम्प इन टू इट फिल्म इंडस्ट्री से था नहीं मैं तो जो सामने आया वो मैंने पिकअप कर लिया नाम बड़े बड़े एसोसिएटेड थे एज अ हीरोइन ब्रदर्स मनीषा नीलम काजोल आई सेड यार हाउ हाउ रॉन्ग कैन इट गेट द रीजन व्हाई दोज फिल्म्स प्रोबेबली व्हेन आई लुक बैक डेंट वर्क दे वर नॉट एज प्रोडक्ट्स दे वर नॉट रियली ग्रेट फिल्म द स्क्रिप्ट वर नॉट गुड द एग्जीक्यूशन ऑफ सम ऑफ दम वॉज लिटल आउटडेटेड सो देर आर रीजन फॉर विच विच आई डोंट थिंक कैन बी एट्रीब्यूटेड टू वन पर्टिकुलर एक्टर कि इस एक्टर की वजह से नहीं चली बिकॉज एज एक्टर्स वी डिड अ जॉब एंड ऑल ऑफ अस डिड द बेस्ट टू आवर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके उस वक्त जो कंटेम्प्रेरीज थे हाँ कौन थे उस वक्त अक्षय अक्षय कुमार सैफ सैफ अक्षय सैफ शाहरुख आई थिंक स्टार्ट आमिर वॉज अ लिटिल अर्लियर सलमान सो लॉट ऑफ दीज पीपल हमारी इंडस्ट्री बहुत रूथलेस है राइट जब आप चढ़ते हो तो लोग बोलते हैं अरे वाह छा गया जब आप नीचे गिरते हो तो सब अलग बिहेव करते हैं वो आपके साथ हुआ फिल्मों के दौरान बिल्कुल डेफिनेटली हुआ सिद्धार्थ इनफैक्ट उस वक्त जब दो फिल्म्स डिंट वर्क एंड बिफोर माय सॉन्ग्स माय एल्बम हैड कम आउट व्हिच वर्क्ड वेल फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड टुक मी प्लेसेज लिटरली ट्रेवल द वर्ल्ड विद दैट धुआ सॉन्ग विच वील टॉक अबाउट प्रॉब्ली लेटर ऑफकोर्स बट लोग आपका रूथलेस हो जाते हैं आपका फोन लेना बंद कर देते हैं Uh, आपको जो सक्सेस नहीं सिखा सकता ना वो आपको फेलियर सिखाता है इट मेक्स यू मच बेटर ह्यूमन बीइंग इट मेक्स यू मच मोर बैलेंस्ड इन लाइफ एंड मच मोर रियलाइजेशन कि कौन क्या अंदर से है वो आपको फेलियर ही डाउनफॉल ही इंसान का आपको समझाता है कि यार ये इंसान अभी मेरे साथ ऐसा है और हुआ मेरे साथ भी ऐसा हुआ कई दोस्त जो सो कॉल्ड दोस्त थे कई बार फ़ोन करो फ़ोन नहीं उठा रहे मिलने का प्लान बनाओ तो मिल नहीं रहे तो आई हैव सीन दैट होल सर्कल ऑफ लाइफ एंड सर्कल ऑफ सक्सेस एंड फेलियर एंड देन अगेन व्हेन द सॉन्ग स्टार्टेड वर्किंग व्हेन द म्यूजिक वर्क्ड देन अगेन दिस पीपल फिर फोन उठाते थे और फोन करते थे तो वो मैं देख चुका हूँ वो दैट आई सो वन थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम दिस इज की पीपल हुआ विथ यू थ्रू योर डाउन फेज ऑफ लाइफ ना वो उनको कभी मत छोड़ो 
मतलब स्टिक टू देम मेक श्योर दे आर विद यू थ्रू आउट योर लाइफ बिकॉज दे आर पीपल हु लव यू फॉर वॉट यू आर इज रिस्पेक्टिव ऑफ योर कमर्शियल सक्सेस और कमर्शियल फेलियर विच इज टेम्प्ररी स्टिक टू पीपल हु आर विद यू थ्रू योर टफ टाइप्स मुझे याद है कि एक बड़ा मैगजीन हुआ करता था उस जमाने में बड़ा सॉसी था जो हेडलाइन जबरदस्त लिखता था राइट अपकमिंग स्टार्स के बारे में कोई स्टार गिर रहा है तो उसके बारे में स्कैंडलस लिख दिया कुछ आपने अपने बारे में पढ़ा जो आपको लगा यार ये बहुत गलत था यार सारा क्यों लिखा ऐसा था आई थिंक हर हीरोइन के साथ जिनके साथ काम करता था मैं वो लिंक कर देते थे किसी ना किसी बट आई थिंक दैट वॉज मोर ऑफ अ मीडिया गेमे के दैट पॉइंट ऑफ टाइम और शायद प्रोड्यूसर्स और इट वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रमोशनल कैंपेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो मैंने पढ़ा है हर हर अभिनेत्री जिसके साथ काम किया है उसके साथ लिंक अप हो ही जाते लिखते थे सच्चाई कुछ नहीं होती थी लेकिन लिखते जरूर थे उसके बारे में आपको किन किन के साथ लिंक किया था जिन 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 के साथ काम किया है काजोल काजोल नीलम मनीषा मनीषा आयशा आयशा झुलका आयशा झुलका पूजा बत्रा आई थिंक हुएवर आई वर्क्ड विद प्रॉब्ली वो माने पूजा पांच छह छह एक्ट्रेसेस वो बिकॉज़ दोस मूवीज वर ओवर अ पीरियड पीरियड ऑफ 5 6 इयर्स तो किसी ना किसी के साथ लिंक अप करते रहते थे और मैं आई टू एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया तो आप अफेक्ट नहीं होते थे अभी आप जो लिखा जाएगा हर चीज से अफेक्ट हो गए ऐसे सारी और इन द इंडस्ट्री यू कांट टेक इट टू टेक देम टू सीरियसली हैव टू बी यू कांट टेक इट टू सीरियसली यू नो नहीं बट अभी तो आप एक्सपीरियंसड हो क्योंकि यू बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग बाय उस समय तो आप अपने ट्वेंटीज में रहे होगे राइट ट्वेंटीज का विकास ये सब बिंदा सैंडल करता था हर फिल्म के साथ पूजा बत्रा अरे नहीं कल काजोल अरे नहीं भाई कल मनीषा ऐसे हो जाता था तो फिर फैमिली का रिएक्शन तुम्हारा रिएक्शन इतना ही कूल था रियली हाँ आई गेस सो आई दे यूज टू रियलाइज कि ये सब बोगस है देर नो ट्रूथ टू इट एंड एवरी वन वॉज प्री चिल्ड अबाउट इट वेन डिड यू नो कि आपका फिल्म करियर टेक ऑफ नहीं हो रहा है वो कौन से टाइम पे था क्या आप कोई हॉल में गए थे या क्या हुआ था ट्रूथ वेन दीज फाइव से लेकिन जिस तरह के ऑफर आ रहे थे वो उस तरह की पिक्चरों को करने से बेहतर ये था मैंने सोचा कि ना करो पिक्चरे टेक अ ब्रेक एंड सो आई रियलाइज की द काइंड ऑफ ऑफर व नॉट not meaningful not meaty enough the roles were not good enough or the overall projects were not really exciting enough to maine fir us waqt ek conscious decision liya us waqt television ubhar ke aa raha tha as a medium i said yaar let's try and try a luck here where there are offers and good offers coming in so might as well do a good project on a different medium jahan pe log cha rahe hain ki main unke sath kaam karu whether it's anurag basu whether it's uh, aruna irani जी सोनी जितने भी ये चैनल्स के टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने अप्रोच किया और जिनके साथ मैंने काम किया इवेंचुअली टी वी में तो आई सेड माई डज वेल लेट्स डू दिस एंड आई रियलाइज कि यार फिल्मों का अगर कुछ बहुत अच्छा आएगा आई नेवर सेड नो टू लाइक इट दिस समथिंग गुड आई विल ऑब्वियसली लाइक आई गॉट एक्साइटेड बाई अ प्रोजेक्ट मच लेटर एक फिल्म आई थी प्यार में ट्विस्ट करके ऋषि कपूर साहब की जी ऑफ कोर्स डिंपल कपाड़िया भी थी उसमें माइंड ब्लोइंग सोल टचिंग फिल्म सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल क्यूट अब उनके बेटे थे मैं ऋषि जी का बेटा बेटे का किरदार किया था मैंने उसमें और उसकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी परसेप्ट की पिक्चर थी एंड इट वाज गुड प्रोजेक्ट ओवरऑल यू नो ऋषि जी एंड डिम्पल जी एंड हाउ द एल्डर्स फॉल इन लव एट एल्डर स्टेज एल्डर स्टेज एंड एज इन लाइफ एंड हाउ द किड्स आर अगेंस्ट इट फॉर सो थोड़ी अलग किस्म की कहानी थी एंड it was a meaty character of you know rishi ji son being against him and soha ali was dimple's daughter so i did that film much much later to maine filmon ko kabhi mana nahi kiya lekin abhi thoda uh, i don't like to call it choosy but i i would say ki correct project hoga to i would love to do it yani aapko izzat zyada important thi kyunki kabhi kabhi maine suna hai ki us time mein log kya karte the filme theek nahi mane par theek hai 20 film le lo paise dalo andar वन लाख पर डे मिलता था जो भी रेट था टक टक बीस फिल्में करते थे पैसे कमा लेते और कट लेते थे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं वो मेरे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट नहीं था कि टेलीविजन वाज डूइंग वेल फॉर मी टीवी वाज मेकिंग मनी गुड इनफ मनी प्लस आई वाज नॉट 
फॉर मी इट्स इंपॉर्टेंट सिद्धार्थ कि जब आप काम पर जाओ सुबह शूटिंग पे जाओ या रिकॉर्डिंग पे जाओ या किसी भी तो यू हैव टू बी हैप्पी अबाउट गोइंग टू वर्क ये नहीं होना चाहिए कि यार आप काम पे जा रहे हैं और यार आज फिर वो सीन करना पड़ेगा वो डायरेक्टर जानता नहीं अपने काम लेकिन सला फिर काम मूड खराब होएगा सो आई आई डेंट वॉन्ट गेट इन टू दैट ऐसे इससे पहले कि और उस जोन में जाए चीज़ या फ्रस्ट्रेशन क्रीप्स इन और नेगेटिविटी क्रीप्स इन ऐसे आई एम हैप्पी कुछ अच्छा काम आएगा तो आई डू इट हेलो मेरे दोस्तों मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है अंगार यानी कि फायर पावर फ्रॉम विद इन टी शर्ट्स हुडीज स्वेट शर्ट्स चम सूट्स बैग्स मग्स सब अवेलेबल है एट अंगार डॉट स्टोर लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी सो चेक आउट द मर्चेंडाइज परचेस इट प्राइस बहुत रीजनेबल है and the clothes are very easy and comfortable to wear angar machao ye jo filme jab ha chali nahi ha i want to ask you point blank yeah paper pe acha tha jab set pe pahunche garbadi hone lagi kya tha kyunki kabhi kabhar log kehte hain ki us samay 90s bahut disorganized bhi tha It was a disorganized era. ऐसा नहीं था कि हार्ड बाउंड स्क्रिप्ट थे स्क्रिप्ट नाम की कोई चीज होती नहीं थी हाँ. उस वक्त आप सेट पे जा रहे हो डायलॉग्स लिखे जा रहे हैं आप उसी वक्त सीख रहे हो कि क्या बोलना है कैसे सो देर वॉज नो सिस्टम ऑफ आई मीन द फिल्म विच आई डेड कोई स्क्रिप्ट नाम की चीज नहीं थी एंड दैट वॉज वॉट बैक फायर्ड आई थिंक इन द लार्जर परस्पेक्टिव ऑफ थिंग्स तो प्लानिंग वॉज जीरो देर वॉज नो प्लानिंग वॉट्स एवर फ्रॉम the production side from the director side uh so i kind of when i was shooting for those only uh, after like third fourth film ek idea ho gaya tha ki yaar ye kuch cheez garbad ban rahi hai aur garbad nikal ke hi aayegi to but i had committed to them so i had to complete them aap acche dost bane kajol neelam pooja manisha dosti achhi thi ki nahi जब जब वो फिल्में हुई उनके साथ या आई वॉज वी हैड अ कॉर्डियल फ्रेंडली रिलेशन आई हैड अ कॉर्डियल फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ दम नीलम यस आई एम स्टिल इन टच विद मतलब ओकेजनली uh, मिलते हैं कभी किसी पार्टी में तो हेलो हाय होती है मनीषा uh, से भी होती है काजोल आई एम नॉट इन टच विद आयशा या पूजा या सो आई एम इन टच विद लॉर्ड ऑफ दम या क्या काजोल उतनी बबली और चरपी जो आज है उस समय भी थी देखा हजारों को प्यार के लिए तुझको चुना hun hunare hun huna hun hunare hun huna of course so this song was uh, ek to ye tha is picture ke aur bhi panch chhe gaane bahut tips ka music tha tips ke upar release hui thi uh, gaane bahut acche the aur uh, uh, kajol was uh, beautiful to work with beautiful to look at and a great vivacious vibrant personality uh, she used to read a lot i remember the memory i have of her on set पढ़ती रहती थी कोई ना कोई किताब सो माय इम्प्रेशन ऑफ हर यार और मुझे पढ़ने का इतना सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं तो इम्प्रेशन था कि एक एजुकेटेड और वेल रेड और समझदार लड़की है एंड ऑफ कोर्स शी वाज वेरी बबली वेरी वाइवेश वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द फिल्म सेट एंड ऑन द शूट मनीषा बताओ ना कुछ एनेकडोट बिहाइंड सीन मनीषा मनीषा के साथ दिल के झरोखे में जो फिल्म थी एनेकडोट तो एज सच कोई आई मीन वी उसमें मामिक थे मेरे साथ तो वी हैड वी हैड अ गुड टाइम वी रियली एंजॉयड शूटिंग फॉर द फिल्म बपी लहरी दा बपी दा का म्यूजिक था एनेकडोट एज सच मेरे को कोई कोई इमिजिएट ध्यान में नहीं आ रहा लेकिन मज़ा आया बहुत अच्छा शी वॉज अ लवली पर्सन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट गॉजस वेमेन ऑन इंडियन सिनेमा हु प्रॉब्ली रिमाइंड यू ऑफ Uh, the yester years madhubala and nargis that kind of beauty so madhu uh, manisha was gorgeous even now she looks stunning to mane aap aap keh sakte ho ki manisha aapki achhi dost hai ha not much in touch but jab jab milte hain of course definitely 
तो हाँ एनिक डोड एक ये बता सकता हूँ कि एक गाने की शूटिंग थी एंड इट वॉज इट वॉज अ बेडरूम इट वॉज अ सेक्सी सॉन्ग बिटवीन अ हजबेंड एंड अ वाइफ सो आई एंड मनीषा प्लेइंग द हजबेंड एंड वाइफ एंड उस वक्त को इंसिडेंस हुआ कि मेरे डैडी का मेरे को फोन आया एक दिन पहले कि बेटा कल मैं अपने दोस्तों को शूटिंग पे लेके आना चाहता हूँ दिखाना चाहता हूँ उनको शूटिंग तो आई सेड हाँ प्लीज डैड कम एंड ही ब्रॉड थ्री ही वॉज ब्रिंगिंग थ्री ऑफ फोर ऑफ हिज फ्रेंड्स अब मुझे भी सेट पे पहुंचा तो पता चला कि ये गाना है और इट्स अ वेरी सेक्सी सेंशुअल नंबर वे शैल बी शूटिंग तो कैमरा के पीछे डैडी देख रहे हैं उनके दोस्त देख रहे हैं और यहाँ पे मैं <laughs> मैं मैं अभी तो उस वक्त थोड़ी मेरे थोड़ा इट वाज अ लिटिल ऑर्ड फॉर मी टू एक्ट आउट यू नो दोज सेंशुअस सीन्स एंड दोज सेंशुअस दैट नंबर विद बैक ऑफ द माइंड था कि यार पिताजी वहाँ से देख रहे हैं उनके दोस्त वहाँ से देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा ऑर्ड था लेकिन फिर आफ्टर अबाउट फिर डायरेक्टर साहब ने बोला कि यार आई थिंक रिक्वेस्टेड डैड कि आप सर आप जरा बाहर जाइए विकास से हो नहीं पा रहा है और वो जो हस्बैंड वाइफ का कम भाई बहन का सीक्वेंस ज्यादा लग रहा है तो इवेंचुअली कैसा लगा भाई बहन का सीक्वेंस था कि आई थिंक डैड वाज ग्रेशियस एंड अभी ही आल्सो अंडरस्टैंड ही लेफ्ट द रूम एंड वेंट आउट विद अस टू हिज फ्रेंड्स एंड ही इज टोल्ड देम कि आपको किसी और दिन दिखाऊंगा आपको शूटिंग <laughs> ये इसको कर लेने दो वाज वेरी रिलीव्ड एंड देन द सॉन्ग हैपेंड आज भी वो गाना देखता हूं तो मेरे को वो याद आता है कि डैडी आए थे वो शूटिंग पे <laughs> बट मजा आया था इट वाज गुड फन फिर टेलीविजन हुआ राइट राइट राजेश खन्ना के बेटे बने आप पहले प्रोजेक्ट में जी हाँ काका की मेमोरीज बताओ ना काका जी के साथ बहुत एक अलग ही बॉन्ड मेरा इस्टेब्लिश हुआ कि उनका भी पहला प्रोजेक्ट था टीवी पे माय फर्स्ट शो ऑन टीवी सो इट वाज अ न्यू मीडियम फॉर बी इट वॉज आई जेन्यूनली फेल इन लव विद पर्सन ही वॉज सच एन अमेजिंग इतने खूबसूरत इंसान and a very i realized he was a very misunderstood person probably and kis tarike se misunderstood bhai jo log kehte hai ki egoistic aur ye aur wo abhi dekhiye aap kisi bhi insaan ko is level ki success you put yourself in his shoes ek insaan 70s or 60s you know he's seen he's been the biggest star ever there was and then he would see this kind of a downfall not a great time in your career to इट्स नॉट ईजी टू डाइजेस्टेड फॉर एनी बडी एक उन्होंने उनसे ही मैंने एक उनकी एक उन्होंने कहा बहुत अच्छी चीज़ मेरे को कही मैंने उनसे पूछा ही इज टू इन्जॉय हिज ड्रिंक रेड लेवल इन्जॉय करते थे एज द इवनिंग सो आईज टू वंस टू आईज गिव एम कंपनी एंड देखा सर आपको लोग कहते हैं आप बहुत मैं जो पढ़ता हूँ कि ईगो बहुत था और आप प्रोड्यूसर्स को परेशान करते थे आई हैव नेवर एक्सपीरियंसड दैट साइड ऑफ यू तो वॉट इज द सच्चाई वो कुछ बताइए ना सर कहते हैं विकास येस देर इज अटन ट्रूथ टू इट बट द फॉल्ट डज नॉट लाई इन मी बिकॉज ऑफ दैट मेरे पास कोई अमिताभ बच्चन मेरे बाद अमिताभ बच्चन साहब सुपर स्टार बने ही लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स मेरे पास किसी की मिस्टेक्स थी नहीं जिससे मैं सीख सकता था तो दैट रियली रजिस्टर्ड to me i said yaar baat to sahi hai he was the first superstar ever probably and he made mistakes he said maine galtiyan ki hai lekin mereko pata nahi tha ki wo galtiyan hai ki nahi karni chahiye success is such a ek nasha hota hai success ka usko sambhalna har kisi ke bas ki baat nahi hai to bachan sahab learned from my mistakes and probably that's why he did not commit the same blunders and same mistakes which probably i committed and that's why so these were his words to me and i really uh, cherish the moments i spent with uh, kaka ji uh, jaipur we were stationed for almost a month <coughs> we grew very very close unko mutton curry ka bahut shauk tha fir jab uh, bombay mein shooting shift hui jab project shift hua to ghar bahut mere ghar aate the aur kaise uh, i used to play the piano i still play the piano so i used to sing for him he used to enjoy his drink i said kaka ji yes i am fond of singing i love music and singing so all his rajesh khanna songs was old uh, zindagi ek safar hai sohana yahan kal kya ho kisne jana and he used to do us a little bit of his acting on it aur ye piano pe unplugged i'm performing it to so, ek uh, there used to be nights he used to be sitting home till 5 in the morning 6 in the morning 
uh, we are enjoying uh, just the two of us enjoying a drink together and uh, i'm performing on the piano he's listening he's enacting it out and are hasate gaate jahan se guzare duniya ki tu parwa na kar aisi baaton se kya ghabrana yahan kal kya ho kis so all his actions wo sab kar maza aata tha yaar we had a beautiful time so one of my most memorable co-stars and one of my most memorable relationships uh, as a friend as a mentor as a uh, as a father figure as a brother figure whatever you may call it i really got along very well with the person i missed i miss him and i really cherish the time we spent together uske baad jassi jaisi koi uske baad to jassi was much later anurag basu ke sath ek show aaya tha meet uh, which uh, was on z tv and uh, of course jassi came I, the first time i played a negative role in that <laughs> i played the villain in jassi that mujhe batao kuch behind the scenes jassi kaise because wo ek euphoria ban gaya tha television yeah. pe right ha ha aur yahan pe chocolate boy hero ha uh-huh. job negative ho gaya tha <laughs> yeah wo aasan tha role uthana kyunki negative us zamane mein play karna shahrukh khan karte the dar war ye sab ha ha but टेलीविजन पे नेगेटिव आना आपने यू ही उठा लिया कि बहुत सोचना पड़ा उसकी uh, नहीं इट वाज इट वाज अ डेलिब्रेट डिसीजन टू डू द कैरेक्टर ऑफ सीजे ओब्रॉय वाज द नेम ऑफ द कैरेक्टर आई स्टिल रिमेंबर एंड जस्सी वाज अ सुपर हिट नंबर वन सीरियल आई सेड यार ये और वो शो था बहुत अच्छा बिकॉज इट वॉज अ यूनिक इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टराइजेशन ऑफ जस्सी जो कहानी अलग थी एंड देन जो मुझे नरेट किया गया बाय दिया एंड टोनी सिंह uh the character was beautiful he was very he was a negative guy he was a villain but a very charming villain as such hmm. so that appealed to me and i brought in a little bit of you know mannerisms in that uh a little style in that uh, character and uh uska highlight ye hua ki wo itna impactful hua siddharth character main main vishnu devi ka bahut bada bhakt hu तो वन से ईयर आई गो टू माता पे जाता हूँ मैं उस साल जब मैंने ये शो किया तो मैं अपनी चढ़ाई कर रहा था नंगे पैरी वैष्णो देवी पे पीछे से एक आवाज़ आ रही है एक ओल्ड लेडी की एंड गिविंग मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ गालीज ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सप्रेटिव कि अब कमीना दिस दैट तू अरमान और जस्सी को कब छोड़ेगा कब उनको अपनी जिंदगी जीने देगा ये तेरी ये तेरी वो मैंने क्या हो क्या गया आंटी मतलब लेडी इज अबाउट सिक्सटी प्लस ओल्ड लेडी ये मैं बीस साल या पंद्रह बीस साल ऐसे वॉट हैपन टू हर से तू ऐसा सो शी हैड टेकन द शो सो सीरियसली एंड माई परफॉर्मेंस सो सीरियसली शी वॉज थिंक क्योंकि टेलीविजन वॉज लोगों के घरों में घुस घुसे हुए हैं टी वी तो पीपल वॉज वर सो इन्फ्लुंस्ड बाई टेलीविजन थिंकिंग ये सब असली हो रहा है रियल हो रहा है एंड जो उन्होंने मेरे को गालियाँ सुनाई and then it took me a while and jo mere sath pitthu tha it took him a while to explain to the aunty ki bahut ke wo kirdaar nibha rahe hain and wo aise nahi hai and you know just but the character be, impacted people in such a way and the viewers of the show they took a liking to the character or disliking which was a big compliment for me i thought mane wo believe karne lagi ki tum hi ho bure insaan ha main hi wo kamina cj obroy जो एक कैरेक्टर था वो आई एंड आई टुक दैट अ कॉम्प्लीमेंट आई थॉट दैट वाज प्रोबेबली द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट व्हिच आई कुड हैव गॉट पर जब आप मूवी से टेलीविजन गए थे जी हां अब भी लोग ऐसे बात करते हैं कि यार मूवी से टेलीविजन क्यों गया यू नो वन स्टेप लोअर हालांकि मैं नहीं मानता हूं हां टेलीविजन सच अ पावरफुल मीडियम है वो आपने बिंदास किया या आपको भी बहुत सोचना पड़ा क्योंकि स्पेशली उस वक्त में तो हाँ. बड़े स्क्रीन वाला मेन एक्टर टीवी में आना हो तो स्टेप डाउन होता था राइट हाँ बट उस वक्त सिद्धार्थ आई डेंट हैव अ चॉइस आई वाज नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ वर्क ऑन फिल्म्स व्हिच आई वांटेड टू डू तो आई सेड यार कुछ ना करने से और यहाँ पर अच्छा काम मिल रहा है अच्छा अच्छे रोल्स ऑफर हो रहे हैं तो वाई टू से नो एंड नाउ इन द हाइंड साइड जब इसके बारे में मैं सोचता हूँ तो अभी तो वही है कि मीडियम डज नॉट मैटर आप भले प्ले कर रहे हो या ओ टी टी कर रहे हो या टी वी कर रहे हो तो वर्क योर वर्क ये अब है थॉट प्रोसेस उस, उस, उस वक्त उस वक्त नहीं था सो यस इट वाज अ रिस्की बोल लो एक तरह से लेकिन आई वाज प्री क्लियर इन माय हेड कि यार काम तो करना है अभी जिस मीडियम पे अच्छा काम मिल रहा है वो करो 
और फिर देखा जाएगा आगे क्या जितने भी सीरियल्स के कौन से वो तीन सीरियल है जिसने आपके लिए गेम चेंज किया उत्तरन वॉज अनदर वन विच आई डिड मच लेटर विच वॉज आई थिंक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शोज ऑन इंडियन टेलीविजन उत्तरन इनफैक्ट वी उसकी काफ़ी इंटरनेशनली काफ़ी अलग अलग लैंग्वेज में डब होके काफ़ी मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए आई हैव ट्रेवल्ड वर्ल्ड वाइड फॉर उत्तरन और तीसरा मैं कहूँगा उड़ान उड़ान भी एक बहुत पॉपुलर शो जो मैंने किया था दिस थ्री आई वुड से Again, the uh, Big Boss was another. Uh, it was not a show, but Big Boss was a game show which I enjoyed. I, I didn't really like. I mean, it was it was a popular show, I would say. But it was fun to do that. The Big Boss के लिए तो आपने कुछ comment भी कहा है उसके लिए कि यार भाई आपने quote unquote कि I am not too manipulative. I wish कि मैं manipulative होता ये सब आपने बोला हुआ है. हाँ आपको लगा कि ये manipulation आपके career में भी आपको थोड़ा रखना चाहिए था. I guess so. I guess so. But Siddharth, I think manipulation a limited लेवल तक काम आती है इवेंचुअली इट्स योर टैलेंट आप कैसे इंसान हैं कैसे बिहेव करते हैं लोगों के साथ मैनुपलेशन यार आज के टाइम में ऑलवेज पीपल रीड थ्रू इट एक मैं तो पढ़ अभी एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कोई आदमी जब सीरियस है या मैनुपलेट कर रहे हैं मैं पढ़ लेता हूँ सो आई डोंट बट यूर राइट आई हैड मेड दिस स्टेटमेंट येस फॉर बिग बॉस बिकॉज द पीपल इन साइड एज अ शो द फॉर्मैट इज सच यू नो यूर मेड टू इंटरेक्ट विद टेन पीपल हु जिनको आप कभी मिले नहीं हो वो आपकी पर्सनैलिटीज़ पढ़ते हैं बाहर से और वो मतलब जो शो के मेकर्स हैं और वो आपको इस सिचुएशन में डालते हैं कि आपका क्लैश एक दूसरे से हो जाता है सो विच इज़ गुड मसाला फॉर देम बट इट वॉज नॉट द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी एक्चुअली नहीं मुझे मालूम है मैंने Uh, पर आप ही ने कहा कि एंटरटेनिंग था एंटरटेनिंग था जब इट्स अ गुड शो टू वॉच मैं देख के मजा आता है लेकिन जब खुद मैं उसमें गया तब मैंने रियलाइज किया कि यार वो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी आई थिंक आफ्टर अ मंथ आई वो शो रिग्रेट करते हैं आप रिग्रेट तो नहीं करता इट्स टू इट्स टू स्ट्रॉन्ग अ वर्ड बट आई डोंट रियली मे बी आई डिड इट द पेड वेल द पे चेक वॉज गुड सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट बट so there no regret as such but it was a learning experience i would say kya seekha usse ki isko mat karo ye show aage se mat phir se offer aaye to mat karo bhaiya uttaran mein nandish the ha rashmi desai tina ye sab kya uska bhi adulation utna hi tha jo aapko mila jassi ke time pe 100% in fact jab wo character ne leap liya aur jab maine wo role kiya uska jo jo lead role tha सो so, uh, जो रिस्पॉन्स मुझे मिला और जो फीडबैक मुझे मिला सिद्धार्थ वॉज नेक्स्ट लेवल बिकॉज इट वॉज अ लिटल मेच्योर कैरेक्टर जो कि पहले मैंने किया नहीं था तो uh, उसका फीडबैक बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा मिला मुझे एंड एज आई टोल्ड यू दैट शो गॉट डब्ड इन आज मैं कई बार uh, YouTube पे देखता हूँ आई एम स्पीकिंग अरेबिक और आई एम स्पीकिंग रूसी और आई एम स्पीकिंग उजबेकी और सम अदर लैंग्वेज इट्स इट्स बिन डब्ड इन प्रैक्टिकली एवरी ईस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेज एंड रिलीज देर इट्स इतना मेरे को इतनी ई मेल्स और इतनी इंस्टाग्राम पे डी एम्स वगैरह कहाँ कहाँ से आते हैं दुनिया भर से बिकॉज ऑफ उतरन एंड ऑफकोर्स उड़ान ऑल्सो बट आई डेवर न्यू कि टेलीविजन इंडियन टेलीविजन हैज दिस काइंड ऑफ अ रीच दैट वॉज प्रॉब्ली द फर्स्ट शो जिसकी रीच वर्ल्ड वाइड इतनी उतरन उतरन इतनी थी और उसका मुझे बहुत फायदा भी हुआ जैसे जस्सी के साथ आपके पीछे हुआ था जहां पे आंटी ने डांट दिया <laughs> तो उत्तरण और उड़ान से ऐसा क्या कुछ तो कुछ हुआ होगा ना बताओ उत्तरण से और उत्तरण से जैसे हम लोग इंडोनेशिया देर वॉज अगेन थर्टी थर्टी फाइव डेज स्केड्यूल वे वी शॉर्ट सर्टन पोर्शन एंड वी वर वी वर स्टेशन दे उसकी मार्केटिंग कर रहे थे हम लोग उत्तरण वहां का एक लोकल चैनल है एन टी करके तो uh, <laughs> हुआ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग कैंपेन वॉज डूइंग सर्टन स्टेज शोज तो स्टेज शोज पे अभी हमको तो वहाँ की जो लैंग्वेज है ना सर ना पैर कुछ पता ही नहीं <laughs> तो जब वेन समी वॉज आस्किंग ऑडियंसिस वो आस्किंग द क्वेश्चन और समबडी फ्रॉम 
जो सामने बैठे हैं आपको सवाल पूछ रहे हैं तो नीचे जवाब देने के लिए देर वो पीपल कैप्ट कि इसको इसका ये जवाब है इस लैंग्वेज में ऐसे आप बोली बोलते हैं तो वो वो बोलते थे हम उसको उनको कॉपी करते थे और हम वो जवाब आगे फिर ऑडियंस को दे देते थे तो स्टफ लाइक देर सब वेरी फनी वर्ड तेरी माँ काशी अंदर यार ये तेरी माँ काशी ये क्या हुआ कहते इसको शायद थैंक यू बोलते हैं इंडोनेशियन में सो आई लर्न कपल ऑफ सच सच वो क्या बोल रही है सच वर्ड तो मानी ये मैं समझ रहा हूँ कि वो नीचे है वो जवाब दे रहा है आप नीचे देख कर वही रिपीट मार रहे हो रिपीट मार रहे हैं तेरी माँ काशी ही बोला ना भाई आपने तेरी माँ का सो इट वॉज तेरी माँ इज वन तेरी माँ इज वन वर्ड काशी इज अनदर वर्ड सो इट इधर मीन्स थैंक यू और आई लव यू ऐसा कुछ है तो तेरी माँ काशी लेकिन लेकिन वो बोलने में हम मुंह से निकलता नहीं था भाई टीना को देख रहा हूँ टीना मेरे को देख रही है या और भी जो एक्टर थे ऐसी बिकॉज वर्ड्स ऐसे थे हंसी छूट जाती थी हमारी तो ऑन द मिडल ऑफ द स्टेज एट द मिडल ऑफ द आंसर वी आर लाफिंग एट इच अदर एंड इट वॉज अलेरियस तेरी माँ का सीरियल तेरी माँ का सीरियल गड़बड़ी तो नहीं की ना भाई हेलो मेरे दोस्तों मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है अंगार यानी कि फायर पावर फ्रॉम विद इन टी शर्ट हुडीज स्वेट शर्ट चम सूट बैग्स मग्स सब अवेलेबल है एट अंगार डॉट स्टोर लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी सो चेक आउट द मर्चेंडाइज परचेस इट प्राइस बहुत रीजनेबल है एंड द क्लोथ आर वेरी इजी एंड कंफर्टेबल टू वेयर अंगार मचाओ करिश्मा कपूर पहली बार टेलीविजन पे आई थी करिश्मा जो कि शायद सहारा वन पे था वो हाँ सहारा वन पे और आप भी थे उसमें जी हाँ आकाशदीप का जो क्योंकि मेरे दोस्त हैं आकाशदीप उनका प्रोडक्शन था उन्होंने डायरेक्ट भी किया था और इट वाज आई थिंक द मोस्ट एक्सपेंसिव टेलीविजन शो एवर एंड वी विश वी शॉट इट इन दुबई इन न्यूजीलैंड कहाँ कहाँ नहीं शूट किया वो शो इनफैक्ट बहुत हवा बना था कि करिश्मा कपूर टेलीविजन में आ रही है वो अपने प्राइम में भी थी हाउ ब्यूटिफुल शी वॉज शी वॉज गॉजस स्टनिंग अभी भी है इवन नाउ ऑफ कोर्स शी लुक्स कोर्स शी लुक्स शी इज वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस हीरोइंस आई थिंक एवर टू हैव ग्रेस्ट इंडियन सिनेमा एंड आप उनके ऑपोजिट थे राइट उसमें हाउ वाज दैट इट वाज सो सो दैट वाज अ स्मॉल इट वाज नॉट अ वेरी बिग रोल इट वाज आई थिंक वो एक महीना चला वो कैरेक्टर बिकॉज़ उसमें और भी हीरोज थे उनके बिकॉज़ उनकी जर्नी थी करिश्मा कपूर की जर्नी थी इट वाज वुमेन ऑफ सब्सटेंस एक नोवेल है जिसको उन्होंने रीमेक टेलीवाइज किया था so i played her first love interest after which uh, she moves on to other people and uski unki journey dikhai hai to sanjay kapoor bhi the arbaz khan the uh, i think jugal bhi the shayad us pe to uh, ek mahine ka tha mera us pe character lekin uh, us ek mahine mein humne duniya bhar mein shooting ki yaar dubai bhi chale gaye new zealand bhi kiya aur uh, it was a great experience it was very romancing karishma kapoor how much better can it get <laughs> <laughs> If you look back, uh, there was that whole singing career आपका जो चल रहा था right? आपका album निकला Avara, थुआ song was so so popular. Thank In you. fact, music channels का time था वो yeah. artist of the month हुआ करता था <laughs> MTV channel भी आप सारे channels में artist of the month थे artist of the week. Yeah, yeah, yeah. You became a bona fide pop star. Thank you. And independent music. Thank you. जो फिल्म के ऊपर निर्भर नहीं था वो शुरू हो गया था वो ट्रेंड पॉप स्टार थैंक यू एज आई टोल्ड यू सी दैट नाइन्टीज वॉज नॉट द बेस्ट टाइम ऑफ इंडियन सिनेमा बट इट वॉज अ ग्रेट टाइम फॉर इंडिपेंडेंट म्यूजिक बिकॉज देर वॉज सम रेकॉर्ड लेबल्स विच हैगना साउंड बी एम जी क्रिशेंडो सच रेकॉर्ड लेबल्स हु formed only to promote independent music and independent artists of course there were there was the sare gama and the t series and all tips and all the leading labels venus jo ki films ko promote karte the lekin ek independent music ke liye alag labels they used to go all out aur usi dauran lucky ki album jo bmg crescendo ne jo suresh thomas unke malik the unhone produce ki alisha chinai 
Mehna, Zanaida, my album, Nitin Bali. There were many, many albums. And yes, this was uh, during that time. Usme, halaki Suresh, uski kahani hai ki maine inko demo tape apni bheji thi Suresh ko aur Bashir Sheikh hote the ANR head ko. To usme ek classical bandish maine ga ke ek classical sikha tha. To main do line uski apko sunata hu. Chunariya taro bari. चलिया मिनी सरस सजाए मुक्त माल मकरंद मोहिनी माल कहो सुनित नवल जरी चुनरिया तारो भरी Sadhani Sadhani Sagama Sadhani Samagama Dhamma Gasa Bagama Dhani Dhamma Sani Dhamma Gama Ni Dhamma Dhamma Gama Gama Gasa Bama Dhani Dhamma Bama Gari Dhamma Bama Dhani 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 Dhamma Bama जो आजकल आप बोलते हो कि ये भी सिंगर बन गया वो भी सिंगर आई एक्चुअली लर्न सिंगिंग सो दिस वाज टू जस्ट फॉर यू ऑफ कोर्स आई वांट टू डू कमर्शियल म्यूजिक एंड द जॉनर ऑफ म्यूजिक हम लोग बैठते हैं वील वर्क आउट कि किस तरह के तो फिर वी डिसाइडेड रॉक एंड रोल वाज अ जॉनर व्हिच वाज नॉट मच एक्सप्लोर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो कुछ गाने रॉक एंड रोल के मोल्ड में किए धुआं वाज अ लव बैलेड व्हिच बिकेम क्वाइट पॉपुलर तो दैट वाज अ स्टोरी ऑफ Avara and the song Dhuwa. So, you were there with a classical track. I had a audio cassette. So, I had recorded it and gave it to them. And one week, they didn't answer their question. They said, what did you feel good? What did you feel good? Then I called them back after a week. And they said, it's like this. We love the song, we, uh, we love your singing, but this is not the kind of music that we can release. So, they made these songs? No, it was a joint team effort. Santosh Nair was a music composer. Uh, Manohar Ayer was a uh, lyricist. Lovely lyrics he, uh, he wrote for it. Ashish Channa, who directed the music video. Direct kiya. Bashir Bhai, Suresh. So, it was a team effort of everybody. Jatin, the sound recordist. Jatin was there. Kalyan. Uh, Barua was the programmer, Joki. He's one of the big programmers today. So it was a team effort. And uh, I told them this is what I want to do. They say rock and roll, karna hai, ballad, karna hai. Is tarah ke gaane mein unko thoda bhot brief diya. And then they, we all uh, came up with these songs. Uh, bhai, <coughs> aap ne itna playback kyun ne kiya Bollywood ka? Uh, you must have tried, right? Playback ek hi gaana kiya hai, wo Salman. Paw Paw. Paw Paw, wo hi ek jo kiya hai. सन ऑफ सरदार में था नहीं एक्चुअली किया है मैंने एक और पॉपो तो किया है सन ऑफ सरदार में था एक एक पिक्चर आई थी संता बंता उसका एक गाना किया था मैंने सोनू निगम और मैंने गाया था मछली जल की रानी है राती दारू देनाल खानी है तो इट वाज अ पार्टी सॉन्ग डांस नंबर व्हिच आई हैड संग uh, so I've done two, three songs, but yeah, not much of playback because it's a different game altogether. What was that game? I really want to know and I, and I wanted to be very candid. What was that game? You didn't crack because your album was flying. Avara was a blockbuster, uh, 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 right? Right. So you could seize the moment and play playback? Yes, at that time, you're absolutely right. But somehow, uh, I was focusing more on, you know, एक और album record की उस वक्त फिर एक तीसरी album तो मेरे मेरा मेरे मन में था कि यार private albums करने में you can express yourself better rather than you know go go through the film music zone तो वो एक thought उस वक्त था maybe that was not the best thought because when I see now some of the best music is made for films and of course the whole machinery which promotes a film song now is much more than what promotes a non-film song. So maybe that was not the right decision at that point of time. But uh, uh, as I said, now it's the hai, so it's the journey is long. No, but I, 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 what do you think you could have done? Uh, I, could ha I could have done, I mean, uh, met music directors a lot, little more, been a little more proactive and on the front foot, ki yaar, I want to sing with you and try me out for a song. So I didn't have any effort at that time. You didn't do it? Yes, I didn't do it. 
बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको लाइव शोज बहुत मिलते हैं जिनकी फैन फॉलोइंग इज नॉट इवन वन टेंथ ऑफ सोनू निगम पर उनकी सोशल मीडिया नंबर्स कहा से राइट राइट बट यू नो सोनू निगम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एब्सोल्युटली राइट यस यस एंड यू नो लाइक ही इज लाइक द गुरु ऑफ सिंगिंग राइट बट सडनली मैं देखता हूं किसी लोगों के YouTube नंबर्स ट्रेंडिंग नंबर 1 ट्रेंडिंग नंबर 2 ट्रेंडिंग नंबर 3 ये सब हो जाता है मैं उनके गाने सुनता हूं मुझे इतने बेसुरे साउंड करते हैं इतने बेसुरे साउंड करते हैं ये क्या हो रहा है व्हाट डू यू फील अबाउट दिस सो जैसा कि मैंने आपसे कहा सिद्धार्थ देयर आर अ लॉट मोर और भी फैक्टर्स हैं गाने को हिट या अनसक्सेसफुल बनाने में इट्स नॉट जस्ट द सिंगर तो मार्केटिंग आप आज कहते हैं व्यूज आप खरीद सकते हो इतने पैसों के इतने व्यूज आप खरीद सकते हो तो एज एन ऑडियंस आपको लगता है यार अच्छा इसके 50 लाख व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं एक हफ्ता हुआ नहीं चलो देखते हैं द क्यूरियोसिटी फैक्टर इट प्लेज ऑन यू कि वॉट इज इट वाई एज इट रीच दैट फिफ्टी लैख व्यूज आप भी देखते हैं तो दो फेक व्यूज लीड टू पचास लाख फेक व्यूज लीड टू से अनदर फिफ्टी लाख जेन्यून व्यूज की यार सब कि इसमें ऐसी क्या बात है कि पचास लाख व्यू एक हफ्ते में हो गए सो दीज आर द गेम्स विच आर हैपनिंग टूडे दीज आर द काइंड ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर विच आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग प्रॉब्लम एंड विच पीपल सम पीपल आर नॉट डूइंग दैट नहीं जैसे कि कभी कभी मैं देखो सॉन्ग नंबर वन गाना बहुत बुरा है बट <laughs> कोई रियलिटी टीवी स्टार्स को ले लेते हैं वो लोग वीडियो में आ, आ, तो चल जाता है नंबर वन एक हफ्ते बाद किसी को याद भी नहीं रहता है आ, जो लोग वीडियो में रहते हैं उनको भी याद नहीं रहता कि वो गाना उनको पे पिक्चराइज किया गया है शेल्फ लाइफ कम हो गई ना गानों की तो शेल्फ लाइफ शेल्फ लाइफ है ही नहीं भाई आप क्या बोल रहे हो आप देखते हो वो लोग इंस्टा स्टोरी पर डाल देंगे नंबर वन ऑन ट्रेंडिंग दस दिन बाद आपको याद ही नहीं रहता यार लेकिन आज भी आप रफी साहब के गाने सुनिए या किशोर कुमार के गाने सुनिए या मुकेश जी के गाने सुनिए सोनू के शान के उदित नारायण जी के कुमार शानू के दिस सॉन्ग्स आर एवर ग्रीन बिकॉज ये कोई पेड व्यूज या वो नकली जरिए से नहीं आए दे आर जेन्यून लेजिटमेट हिट्स ये ट्रेन कब तक चलता रहेगा ये और सिर्फ एक गिटार पे जैसे अभी कोविड के दौरान में हम लोग एक डेढ़ साल घर पे बैठे थे तो हर हफ्ते में अपने पियानो पे बैठ के कोई एक गाना ले लिया पुराना किशोर दा का या कोई उसको रिक्रिएट किया एंड आई टू पुट इट ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल तो पीपल रियलाइज की यार विदाउट एनी एक्सटर्नल म्यूजिक और एनी ऑल्टर ट्यून्स इट्स जस्ट प्योर वोकल्स एंड वन इंस्ट्रूमेंट इज वेदर अ पियानो और अ गिटार तो पीपल आर गेटिंग वाइजर टू जेन्यून टैलेंट आल्सो तो आई आई होप दिस इज अ प्रोग्रेसिव साइन एंड पीपल रियलाइज की यार दे शुड प्रमोट टैलेंट विच इज अ जेन्यून टैलेंट तो आई आई थिंक इट्स शॉर्ट लिव्ड बट यू नेवर नो सलमान खान के साथ दो फिल्में की एक्टर एक्टर जय हो मारी गोल्ड अच्छे मित्र हैं आपके मतलब मित्र ऑफ कोर्स बैंड्रा में रहते हैं मैं उनके घर कई बार जा चुका हूँ उनके फार्म हाउस कई बार उन्होंने बुलाया है उनके बर्थडेज पे और न्यू ईयर्स की पार्टीज पे इट्स वर्क करेंटली नॉट मच इन टच विद हिम बट ऑफ कोर्स आई हैव द हाइस्ट रिगार्ड फॉर हिम आई एम वेरी क्लोज टू हिज डैड तो सलीम साहब मैं बैंड स्टैंड पे हर सुबह वॉक पे जब निकलता हूँ तो सलीम अंकिल अपने ग्रुप के साथ बैठे रहते हैं तो आई मेक इट अ पॉइंट पंद्रह बीस मिनट उनके साथ हर सुबह गुजारूँ सिद्धार्थ इतना सीखने को मिलता है उस इंसान से सलीम साहब से इज हिज वर्ड्स द वे ही टॉक्स एंड वॉट ही टॉक्स एंड हिज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ सो आई एम एक्चुअली वेरी क्लोज टू सलीम अंकिल आई फील ब्लेस्ड टू यू नो इंटरेक्ट विद हिम On a daily basis, तो क्या 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 सीखा आपने? आपने बोलते हैं words. Tell me something ना? Uh, uh, so, जिंदगी के कुछ किस्से और uh, how to make yourself a better person, a better artist. So, couple of such things. But uh, सलमान के ये दो फिल्में की? हाँ हाँ. सलमान के साथ आया these these two films. क्या और एक गाना भी किया पॉप पॉप तो ये जो गाना है ये सब जब सलमान आपको खुद फोन करते हैं 
आप बोलते चलो आपने फोन किया मैं करूंगा हाँ। क्या रहता है प्रोसेस क्या था तो मुझे पॉपो का गाना था वो आ, मैं सलमान से महबूब स्टूडियो पे मिला एक बारी जाके कि यार आ, एक वन ऑफ दोज टाइम्स किया थोड़ा प्रोएक्टिव ट्राई करते हैं जो आपको मैंने पहले कहा फॉर प्ले बैक सिंगिंग फेवरेट सलमान ऐसे डे सलमान एक करवा यार एक तेरे यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वन ऑफ योर सॉन्ग्स एटलीस्ट सो ही कॉल्ड अमेश इमीजिएटली ही सेड ये गाना विकास से दवा ये जो सन ऑफ सरदार का वो कर रहा है ये विकास से गाएगा तो देन आई मेट हिमेश एंड सो दैट्स हाउ दैट सॉन्ग हैपन इट वॉज मैंने भी जब पहली बार सुना मैंने कहा ये है क्या पॉ पॉ है क्या तो ये टोल्ड मतलब करूँ पॉ पॉ गाना हो तेरी कैट जैसी वॉक तेरी स्वीट स्वीट टॉक तेरा एक्टिव मस्त सोनिए मुड़ मुड़ के ना देखे खुल के तू आके से आजा लग जा गले तू सोनिए तेरे से वो जैसे गाल तू है माइंड ब्लोइंग माल आजा नच ले ओ सोनी नच ले ओ सोनी नच ले मेरे नाल वे पॉ 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 सो दिस वाज अ सॉन्ग एंड द फनी थिंग इज दैट यू नो दे मेक दीस फेसेस इन द वीडियो सलमान संजय दत्त एंड अजय देवगन ऐसा करके कुछ बनाते हैं लेकिन जब आप गाते हो ऑब्वियसली यू कैन नॉट do all that and was you can't sing it so it wo sync thoda meko laga ki yaar ye ga faces aapne choreography ke hisab se kiya hai lekin aap gaoge kaise mere to yaar aap keh rahe ho ki ji ha maine gaya par maine karke nahi gaya ye nahi kiya that sweet na ki aapne ek bar salman se bola aur unhone kar diya aapke liye yeah yeah he he called up himesh that very minute and he said ye pop pop gana विकास विल सिंग इट दैट वाज स्वीट ऑफ हिम वेरी स्वीट ऑफ सम आपने उस वक्त शादी की जब इंडस्ट्री में लोग छुपाते थे कि वो मैरिड है लाइक इन द नाइन्टीज यू गॉट मैरिड ना भाई एंड उस समय एक्टर्स अगर शादी शुदा भी दी तो छुपाते थे ये सब एंड यू आर गट्स यू आर ऑलवेज ओपन अबाउट योर मैरिज एम आई राइट वो नाइन्टीज का वक्त था एंड वी वर डेटिंग फॉर अ वाइल एंड यस आई यस चाइल्ड मैरिज जिसको मैं बोलता हूँ <laughs> और पर आपने छुपाया नहीं वो कभी यू कैप्टन आउट ऑफ थिंग टू छुपाना गया उसका वाह क्योंकि उस समय जब लोग एंट्री करते थे नाइन्टीज में लोग बोला करते यार ये एक्टर है मत बोल क्यों शादी कर रहा है यार छुपा के रहा शादी भी करो तो छुपा के रहो और शादी मत कर वो वक्त और था सिद्धार्थ उस वक्त लोगों की शादियाँ जल्दी हो जाती थी नाइन्टीज में लोग बीस इक्कीस बाईस साल की उम्र में माँ बाप ने जैसा कहा अब जी मम्मी जी पापा जी तो वो टाइम अलग था टुडे वन आई सी एंड वन आई सी किड्स माय ओन किड्स वन आई सी दे आर सो करेक्ट एंड दे हैव सो मच क्लैरिटी इन द हेड कि लेट अस फर्स्ट मेक अ करियर ऑफ आर लाइफ मेक समथिंग ऑफ आर लाइफ बिफोर इवन थिंकिंग अबाउट यू नो कि शादी करनी है या कर पहले हम खुद तो सेटल हो जाए तो टाइम्स हैव चेंज टोटली फॉर द बेटर नहीं बट ड्यू Do you believe what I'm saying? कि जब उस टाइम पे एक्टर्स वर टोल्ड हाइड योर रिलेशनशिप हाइड योर मैरिज आपको बोला गया था बहुत फेक चीजें चलती थी यार ये अपनी उम्र छुपाओ फॉर एग्जाम्पल आप ये क्यों बोल रहे हो कि आप अट्ठाईस साल के हो आप बोलो आप चौबीस साल के हो चार साल कम कर दो आपकी लाइफ एज एन एक्टर और वाई टू वॉट नॉन सेंस इज दैट जो सच है वो सच तो सच तो सच है भाई तो आप नेवर बिलीव डन कि यार झूठ बोलो गलत बोलो या नहीं यार जो सच है वो सच है क्या आप इंडस्ट्री के लिए बहुत सिंपल थे ज़्यादा ही सिंपल थे नहीं ऐसी बात नहीं है आई हैड माई शेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन लाइफ एंड आई बट आई चूज टू सिद्धार्थ आई चूज टू स्लीप वेल इन द नाइट रात को नींद अच्छी आती है तो उसके लिए मैं कॉम्प्लिकेशन ज्यादा झमेले लेता नहीं और ज्यादा झमेले देता भी नहीं ये तो अभी होगा ना पहले तो शुरू शुरू में भी यार आई व्हाट कॉम्प्लेक्सिटीज डिड यू हैव वर्क वाइज आई एम सेइंग वर्क वाइज वी हैव सीन सम अप्स एंड डाउंस इन माय बिजनेस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इन माय हमारा फैमिली बिजनेस तो काफी कुछ देखा है उसमें और कम आउट विद गॉड्स ग्रेस ऊपर वाले की माता रानी की मेहरबानी रही है कि सब ऑल इज वेल प्रोफेशनली सबसे बड़ा बैटल क्या रहा है और उसको जीता कैसे आपने विच यू प्राउड ऑफ इट प्रोफेशनली आई वुड से 
again not related to the movie industry but uh, there were certain challenges in uh, in life in terms of my uh, real estate business ek daur dekha humne thoda wo acha daur nahi tha daddy ki tabiyat bhi kharab hui beech mein and uh, that we suffered kuch setbacks hue then a lot of my energy i could not focus on my acting or my singing as a career because there was nobody it was just papa and me and as being the only son ek har puri zimmedari uh, mere sar pe aa gayi aur aaj so i was uh, like i i could not let any harm or anything negative happen to my father so i i did a little bit of uh, isko thoda ignore i am guilty of that lekin us waqt my father needed me and i had to i had to be with him 100% wow yeah. jaane se pehle dhua <laughs> uh, when you sing this song kya flashbacks aate hain uh, new york <laughs> new york mein shoot kiya tha ye to flashbacks of that and of course performing all over the world with this song sadat i've performed this song uh, नॉर्थ अमेरिका से लेके यूएई से लेके यूरोप से लेके अफ्रीका से लेके नाइजीरिया मतलब दुनिया भर आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि आई ही गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी गेव मी दिस सुपर हिट सॉन्ग एंड विच गेव मी अ लॉट इन टर्म्स ऑफ ऊपर वाले ने बहुत दिया यार I always like to see the glasses half full. जो कुछ है अभी भी होता है कि लोग बोलते हैं अरे मैं कॉलेज में था मैंने सुना धुआं ये सब होता है आपके साथ कई कई लोग आते हैं कई लड़के लड़कियां कि वी वर इन कॉलेज आई थिंक उस वक्त मैं भी कॉलेज में ही था लेकिन हां बहुत लोग आते हैं एंड आई एम अमेज्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी से दैट दैट द इसका ये मतलब है कि एक अच्छी मेलोडी या एक अच्छा गीत इसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती धुआं वाज 97 इट्स बीन ऑलमोस्ट 25 इयर्स आई थिंक नाउ 26 years. Years, 27 years. लेकिन आज भी अगर लोगों को याद है मतलब कुछ होगी बात उस गाने में या उस वक्त के जितने भी इस तरह के गाने बने थे जो इंडिपेंडेंट गाने थे तो आई फील ब्लेस्ड यार गॉड इज काइंड एंड ऑफ कोर्स एज आई से जर्नी इज जस्ट बिगन इट सॉल्व इज ने वर्किंग टिल योर लाइफ जब तक जब से मैं जाना हूँ मुझे कभी आपका कोई रूमर नहीं पता चला पर एक मैं पूछूंगा हाँ. दिव्या दत्ता आप ज्यादा क्लोज हो गए थे शर्णों की शादी के द्वारा <laughs> दिव्या इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स बहुत हम लोग शनों की शादी हम लोग ने साथ में शो जो किया हाँ. बहुत पॉपुलर हुआ स्टार प्लस पे राजीव जी ने राजीव मेहरा जी ने डायरेक्ट किया था यू टी वी ने प्रोड्यूस किया था दिव्या के साथ एक वी स्टार्टेड ऑफ एज ऑफकोर्स उससे पहले हम लोग ने एक्चुअली स्क्रीन अवार्ड्स के लिए गाना गाने पर परफॉर्म किया था दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरेक्शन विद दिव्या एंड देन वी मेट फॉर शनों की शादी वी गॉट अलॉन्ग रियली रियली वेल आज भी शी इज़ वन ऑफ अगर मेरे टॉप फाइव फ्रेंड्स में मैं गिनता हूँ तो दिव्या इज वेरी क्लोज एंड नो दस मतलब एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं तो देर वॉज नो रोमांटिक एंगल नो नथिंग टू इट आई हैव ट्राई टू यू नो गेट हर हुक्ट ऑन किसी मेरे दोस्त के साथ या इसके साथ या उसके साथ यार बिकॉज एज अ वेल विश एज अ फ्रेंड एज ए दिव्या यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन तेरी जिंदगी में कोई ना कोई तो होना चाहिए और अच्छा इंसान होना चाहिए तो मेरे एक दो दोस्तों के साथ मैंने कोशिश की थी उसको टाई अप करने की लेकिन वो फिर उसको कुछ और चाहिए था उनको कुछ और चाहिए था तो कुछ आई हैव नॉट बिन सक्सेसफुल एज येट लेकिन मैं आज भी उसको बोलता हूँ दिव्या तेरी शादी तो मैं ही करवा के रहूंगा <laughs> अगर शादी करनी है तूने तो मनीषा को कैंसर का हुआ था जी थैंक यू सो मच विकास भाई